వచ్చే రెఫరెన్స్ సో ఇవాళ మనము ఒక రేంజ్ తర్వాత అంటే మూమెంటం తర్వాత సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఇక్కడ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే జనరల్ గా ఉండవు బట్ ప్రైస్ ఒక దగ్గర కొచ్చి హోల్డ్ అయితే హోల్డ్ అవ్వడం అంటే చూడండి ఇది షార్ప్ ఫాల్ ఇక్కడ కొంతసేపు హోల్డ్ అయింది ప్రైస్ తర్వాత ఫాల్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ కొంతసేపు హోల్డ్ అయింది తర్వాత బలవంత టెస్ట్ చేసి ఇక్కడ నుండి మూమెంట్ ఇచ్చింది కొంచెం ఒక దగ్గర హోల్డ్ అవ్వడం అంటే ఆగడం ఇది షార్ప్ బుల్లి స్కెండ్ కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఇన్నే హోల్డ్ అయింది అనమాట ప్రైస్ ఇది ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది ఇక్కడ నన్న బ్రేక్ అవుతుంది ఈ ఓల్డ్ అయిన ఏరియాని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా ఎట్లా డ్రా చేసుకోవాలా అండ్లక్ ప్రైస్ వస్తే మళ్ళీ అండ్లక్ వెళ్ళి రిజెక్ట్ ఎట్లా అవుతుంది అనేది ఒకటి తెలుసుకుందాం కొంచెం స్ట్రాంగ్ డిమాండ్ లేకపోతే సప్లై జోన్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ చూస్తే లో టైం ఫ్రేమ్ పోదాం హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు ఎందుకంటే గ్యాప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు మూడు క్యాండిల్స్ మినిమం ఉండాలి బాడీస్ తోటి ఎట్లుండాలంటే ఆపోజిట్ క్యాండిల్స్ అవి ఎట్లా అంటే చూడండి జనరల్ గేమ్ అయితే అంటే ప్రైస్ డైరెక్ట్ పోదు అనమాట ఎక్కడికైనా సరే ప్రైస్ పైక్ పోయి ఈడ కన్సల్టేషన్ అయ్యి మళ్ళీ బ్రేక్ అవుట్ అవుతుంది ఇది ఈ కన్సల్టేషన్ తర్వాత కిందికి కూడా బ్రేక్ అవుట్ అవుతుంది సో ఈ ప్యాటర్న్ ఎట్లుంటుంది అంటే పైక్ పోయి ఇట్లుంటది పైక్ పోయి ఇట్లుంటది ఇది సప్లై అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది కిందికి వచ్చేసింది కదా ప్రైస్ అది ఇది డిమాండ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ప్రైస్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడైతే ఒక ఇంపార్టెంట్ జోన్ గానీ లెవెల్ గానీ ఉంటే దాని మీద ప్రైస్ ఉంటే అది సపోర్ట్ అంటారు దాని కింద ప్రైస్ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ అంటాం కదా సో అది ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ బాడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది క్యాండిల్స్ వి చూడు ఈడికి రిజెక్షన్ అయ్యి ఈ కన్సల్టేషన్ నుండి మీదికి పోయింది ఈ రేంజ్ నుండి ఈ రేంజ్ మూమెంటమ్ కి ముందు ఇది ఒకటి ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి ఇట్లా ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం అని చూసుకుంటే మన క్యాండిల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది క్యాండిల్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ కావాలి మనకి విక్కు పెద్దగా ఉన్నా చిన్నగా ఉన్నా ఎట్లున్నా కూడా రెండోది ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ ఉండాలి మూడోది మళ్ళీ ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఉండాలి ఓకే ఇదొకటి మళ్ళీ ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ రెండు బేరిష్ క్యాండిల్ అనమాట ఇవే రెండు ప్యాటర్న్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది ప్రైస్ ఇట్లా పోతుంటుంది కానీ ఈ మూమెంటంలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నా కదా నేను ఈ మూమెంటంలో ప్రైస్ మళ్ళీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చి రిజెక్ట్ అయితే అప్పుడు మనకు సూపర్ బెంట్రీ ఉంటుంది అనమాట ప్రైస్ పైకి పోయింది బేరిష్ కెంట్ కిందికి వచ్చింది మళ్ళీ పైకి పోతుంది అనమాట ఇది కంటిన్యూ అవ్వచ్చు లేకపోతే మళ్ళీ కిందికి వచ్చి కింద బ్రేక్ అయ్యి ఇది ఏం ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేసి కిందికి రావచ్చు సో ఇది కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ అట్లనే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ కాకపోతే మూడు టిల్లలో ఒకటి ఆపోజిట్ క్యాండిల్ ఉండాల మిడిల్ది ఓకే ఫస్ట్ బుల్లిష్ అయితే సెకండ్ది బేరిష్ ఉండాల సెకండ్ది బేరిష్ అయితే తాడిది మళ్ళీ బుల్లిష్ ఉండాల ఓకే అంటే మిడిల్ వన్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ ఉండాల ఫస్ట్ది తాడిది వచ్చేసి సేమ్ కలర్స్ ఉండాల సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఫస్ట్ది తాడిది వచ్చేసి సేమ్ కలర్ ఉంటే మిడిల్ వన్ వచ్చేసి ఆపోజిట్లు ఉంటాయి ఈ రెండు ప్యాటర్న్స్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యాటర్న్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో ఈ రేంజ్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాం మనం ఈ రేంజ్ నుండి బయటకు పోతే బై సైడ్ ఈ రేంజ్ నుండి డౌన్ సైడ్ పోతే సెల్ సైడ్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే మళ్ళీ బాడీస్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఆల్మోస్ట్ వీక్స్ కొంచెం పెద్దగా చిన్నగా ఉన్నా కూడా బాడీస్ లలో పెద్దగా తేడా ఉండొద్దు అనమాట ఓకే చూపిస్తావి మూడు ఉండాలి మూడు ఉంటే పనికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నాయా బాడీ ఫస్ట్ ది కొంచెం చిన్న ఉంది ఫైన్ ఈ ఎంటైర్ బాడీని ఎంటైర్ క్యాండిల్స్ డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకుంటే ఈ ఓపెన్ అయిందా ఇండ్లకు వచ్చి రిజెక్ట్ అయింది చూడండి ఓకే బాడీ మళ్ళీ డోజీ లాగాను లేకపోతే ఒకటి మీద ఇంకో క్యాండిల్ మీద పోయి పెద్ద క్లోజ్ అవ్వడము ఇలాంటివి ఉండొద్దు జనరల్ గా మనం ప్రైస్ యాక్షన్ లో రకరకాల క్యాండిల్స్ చూస్తాం అట్లా ఉండొద్దు ఈక్వల్ గా ఒక రేంజ్ లోనే ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి ఈడ ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు చాలా ఉన్నాయి ఈడ మూడు తీసుకుందాం మధ్యలో ఉన్నాయి మూడు తీసుకుందాం బట్ ఈ రేంజ్ డ్రా చేసుకోవాలి మినిమం మూడు ఉండాలి కదా క్యాండిల్స్ బట్ మాక్సిమం నాలుగు ఐదు పది కూడా ఉండొచ్చు ఓకే మినిమం మూడు ఉండాలి ఆ మూడు మధ్యలో ఏడైనా దొరికియచ్చు కానీ ఇది మళ్ళా ట్రెండ్ ఇట్లా ఇట్లుండి ఇట్లుండి ఇట్లుండ మధ్యలో దొరకడు కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఉంటేనే తీసుకోవాలి లేదంటే ఈ మూడు క్యాండిల్ నే ఉండాలి ఈ క్యాండిల్స్ విక్స్ రేంజ్ ఏదైతుందో అది పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఈడ కూడా చూడు పర్ఫెక్ట్ అయితే డౌన్ సైడ్ బ్రేక్ అయింది ఈడ సెల్ ఎంట్రీ తీసుకుంటాం లెక్క ప్రకారం అవునా బట్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది ఈడ దీనికి అదే ఏంది మరి చెప్తా దీనికి అదే కూడా ఎందుకు హిట్ అయిందో కూడా చెప్తా సరే ఈడ లేదు అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది లో ప్రాబిలిటీ ఎంట్రీ
సో స్టాప్ లాస్ కొంచెం బఫర్ పాయింట్లు పెట్టుకుని పెట్టుకుంటాం ఫైన్ దీని నుండి మళ్ళీ బయటకి అనేది వచ్చేస్తుంది ప్రైస్ ఓకే మళ్ళీ ట్రెండ్ ఉంది బేస్ చేసుకుని అది ఏ టైం ఫ్రేమ్ అయినా సరే ఇప్పుడు ఇది బుల్లిష్ సైడ్ ఉంది మనకి ఇది హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఇంత కనబడుతుంది కదా బుల్లిష్ సైడ్ ఉంటే చూడండి ఇది కూడా అదే రేంజ్ త్రీ క్యాండిల్స్ ఉండాలి కొంచెం పెద్దగా ఉంటే అవసరం లేదు చిన్న చిన్నవి ఉంటేనే తీసుకోవాలా ఈడైతే ఏది టెస్ట్ అవ్వలేదు ఫైన్ పెద్ద పెద్దగా ఉంటే తీసుకోవద్దు ఈడ చూడు ఇది బాగానే ఉంది మూడు క్యాండిల్స్ బట్ ఓకే మనకి ఈడ చిన్నది ఒకటి ఉంది ఫస్ట్ ది రెడ్ ఇది రెడ్ మధ్యది గ్రీన్ ఓకే ఇది బయ్యింగ్ డిమాండ్ జోన్ కావచ్చు సెల్లింగ్ కే సప్లై కూడా కావచ్చు ఏదన్నా కావచ్చు ఓకే ఈ రెండు ప్యాటర్న్లు రెండు డిమాండ్ జోన్ అవ్వచ్చు రెండు కూడా సప్లై జోన్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నాకు చూపించిన కదా బుల్లిష్ బేరిష్ బుల్లిష్ అండ్ బేరిష్ బుల్లిష్ బేరిష్ ఈ రెండు ప్యాటర్న్ లో అంతే సేమ్ రెండు డిమాండ్ కు పనిచేస్తే రెండు సప్లైకి పనిచేస్తాయి ప్రైస్ దీని కింద ఉంటే సప్లై అవుతుంది ప్రైస్ వీటి పైన ఉంటే డిమాండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రైస్ మీద ఉంది కదా ఇది ఎప్పుడైతే టెస్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు కొంచెం బఫర్ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ పెడతాము ఇక్కడ నుండి మనం బైంగ్ సైడ్ మాక్సిమం ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట ఇది వచ్చిందా ఇళ్ళకి ప్రైస్ అనేది పైకి మీద ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి ప్యాటర్న్ ఏమైనా దొరుకుతుందా అనుకో అంటే ఇక్కడ అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఏం లేదు ఈడు ఉంది ఇక్కడ రెండు క్యాండిల్స్ వచ్చినాయి కొంచెం హై ప్రాబిలిటీ కాకపోయినా కూడా ఈ జుడి ఒకటే క్యాండిల్ లాగా తీసుకోవచ్చు బట్ ఓకే మనకు ఒక క్యాండిల్ ఉంటే ఇంకా బెటర్ సో మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసి మళ్ళీ పోయింది ఓకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా బై చేయకండి రీటెస్ట్ చేస్తేనే బయ్యింగ్ అనేది చెయ్యండి లేకుంటే లేదు అంటే డైరెక్ట్ బయ్యింగ్ ప్లాన్ అయితే నేను చెయ్యను రీటెస్ట్ చేస్తేనే ప్లాన్ చేస్తే లేకుంటే లేదు ఎందుకంటే ఇది నిజంగా డిమాండ్స్ పర్ఫెక్ట్ అని తెలియడానికి మనం ఇది రీటెస్ట్ వచ్చి చేయాలి ఎందుకంటే రీటెస్ట్ వచ్చి టెస్ట్ చేస్తే అది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఒకపారి అంటే ఇది పని చేయదండి కాకపోతే ఇక్కడ నుండి రిజెక్షన్ వచ్చిందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా బయ్యింగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేసుకుంటా నేను ఓకే ఫస్ట్ ఒక బాడీ చిన్న ఉంది బట్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ బాడీస్ ఉంటే చాలు అనుకున్నాం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈ ఫస్ట్ దాకా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది అనుకున్నాం సో ఇది మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తే మనకు అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ చూ డైరెక్ట్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఇది ఫెయిల్ అయింది ఇంకా చాలా చూపిస్తాం మీకు కింద ఈడ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది చూడండి ఈ ప్యాటర్న్ వచ్చిందా బేరిష్ బుల్లిష్ బేరిష్ ఇప్పుడు దీని కింద క్రాస్ అయితే ఏం చేస్తాం సెల్ చేస్తాం ఒక టచ్ అయింది ఈడ సెల్ ఈడ సెల్ ఈడ సెల్ కానీ నెక్స్ట్ డే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది కానీ ఇంకా రిజెక్షన్ అయితే వచ్చింది ఫైన్ బట్ ఇది సెల్లింగే కాదు ఇది ఉందా ఈ క్యాండిల్స్ డ్రా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ సెల్లింగే కాదు బయ్యింగ్ కూడా పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు మీద క్లోజ్ అయిందా మళ్ళా వచ్చి ఇది రీటెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నుండి బయ్యింగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తాను నేను అంటే చెయ్యాలి కూడా మనం చూసారా ఎట్లా ట్రిగ్గర్ అయింది సో మీరు అంటూ ఉంటారు కదా పిన్ టు పిన్ ఎట్లా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది మీరు ఏం చేసిరు అంటే నేను ఎన్నో వాడతాను అనమాట ఎన్నో ఉంటాయి మైండ్ లో అక్కడ ఆ ప్యాటర్న్ వస్తే గుర్తు వస్తుంది చెప్పడానికి నాకే గుర్తుండవి కానీ ప్రైస్ ని చూస్తుంటే చార్ట్ ని చూస్తుంటే అన్ని గుర్తొచ్చేస్తాయి అనమాట అంటే లైవ్ లో చూసుకుంటుంటాం కదా మనము ఓకే లైవ్ లో అయితే నేర్చుకుంటామో దాని గురించి మాట్లాడుతుంటాం చూడండి జనరల్ గా ఇవే అనమాట ఇవే కదా ఇంకా చాలా ఉంటాయి బట్ చెప్తున్నా పవర్ఫుల్ ఏవైతే ఉంటాయో ఏవైతే మనకు పనికి వస్తాయో అవి మాత్రమే మీకు చెప్తున్నా పనికిరాని అంటే చూడండి నేను కొన్ని వేల టాపిక్స్ చూడొచ్చు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కానీ అట్లా ఫిల్టర్ చేస్తే ఒక వంద యాభై మాత్రమే దొరుకుతాయి మనకి అవునా సో ఈ ఫిల్టర్ చేసిన ఏవైతే ఉంటానో వాటిని గురించే నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అంటే మీకు కూడా టైం వేస్ట్ అవ్వదు ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తుంటారు ఒక వీడియోలు చూస్తుంటారు ఒక నేర్చుకుంటుంటారు ఇంటర్నెట్ సర్చ్ చేస్తారు ఎందుకు టైం వేస్ట్ అవ్వద్దనే కదా మీరు కూడా ఇట్లనే కూర్చొని ఓన్గా ఏదైనా చేసుకుంటా మొదటి నుంచి రావాలి అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోతుంటుంది అనమాట అందుకే మీకు కొంచెం టైం తగ్గుతుంటుంది ప్రైస్ యాక్షన్ గురించి నాకు నాకు ఎంత టైం అయితే ఉంటుందో అందులో నేను ఎంత టైం తీసుకొని వీడియోలు చేస్తానో ఆ టైమ్ లో మీకు అది తెలుసుకొని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి చూస్తే నేర్చుకోవడం అనరు తెలుసుకోవడం అంటారు ఇది చూసి మళ్ళీ దీని మీద ప్రాక్టీస్ అంటే చార్ట్ ఓపెన్ చేసి ప్రైస్ యాక్షన్ లో ఇట్లా చార్ట్ లో మీరు గ్రూప్ లో పెడితే నేను సంతోషిస్తా నాకు వీడియోలు చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా ఓకే చేస్తా టైం తీసుకొని కానీ దాని మీద నాకు కూడా ఒకసారి ఏం చేయాలి అనిపించింది అనుకో ఏమనిపిస్తుంది మీరు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే నాకు ఎందుకు చేయాలనిపిస్తుంది చెప్పండి చేయాలనిపించదు కదా సో అదే చెప్తున్నా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది లేని నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది చెప్ ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి చెప్తారా మెసేజ్ పెట్టి చెప్తారా అన్న నేను ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నా అని అట్లా అడిగితే అందరు చేస్తారు కాకపోతే దీని మీద చార్ట్స్ అనేది మీరు కూడా ఇట్లాంటి
స్వింగ్ ట్రేడింగ్లో కూడా చేయొచ్చు బట్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్లో ఇలాంటి దాంట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోసం ఎందుకు అంటే వీటికి గ్యాప్స్ ఉండొద్దు చాలా డేంజరస్ మళ్ళీ గ్యాప్స్ ఉంటే మాత్రం ఇవి పనిచేయవు అంటే డే టైం ఫ్రేమ్కి ఇప్పుడు గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఎట్లుంటాయి అంటే చూడండి ఒక క్యాండిల్ ఉంటుంది ఈడు ఒక క్యాండిల్ ఉంటుంది ఈడు ఒకటి ఈడు ఒక బెరిష్ క్యాండిల్ ఈడు ఒక బెరిష్ క్యాండిల్ ఉంటుంది ఈ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా మధ్యలో ఈ గ్యాప్ అనేది చెడగొట్టేస్తుంది అనమాట సో ఈ గ్యాప్స్ ఉండొద్దు ఇది ఓన్లీ డే టైం ఫ్రేమ్కి ఫోర్ అవర్స్కి కొన్నిటికి ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గ్యాప్స్ ఓకే ఈ గ్యాప్స్ మధ్యలో మనకు ప్రైస్ ఏవైతే ఉండేవో ఆ ప్రైస్లో వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ బాడీ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఓకే వీక్స్ పెద్దగా ఉన్నా చిన్న ఉన్నా పర్లేదు జోన్ మాత్రం డ్రా చేసుకో ఈడ ఒకటి ఉంది చూడండి ఈడ ఒకటి ఉంది ఒకటి ఓకే ఇది కూడా రెస్పెక్ట్ చేసింది ఇంకున్నాయి ఇక్కడ చూడండి చూడు ఫస్ట్ ఒకటి ఉంది ఈడ ఒకటి ఉంది అంటే ఫస్ట్ది సెకండ్ది ఇట్లా రెండు వచ్చినాయి అనుకో లేటెస్ట్దే డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ది కాదు ఒకవేళ డ్రా చేయాలి అనుకుంటే ఈ రెండును కలిపి కూడా డ్రా చేయొచ్చు ఓకే చూడండి ఇవి ఉన్నాయా ఈ మూడా ఇప్పుడు ఈ మూడు ఓకే ఈ రెండు ఉన్నాయి రెండుని కలిపి కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అది చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ దానికి డ్రా చేసిన సెకండ్ దానికి ఓకే ఇది ఓకే ఈడ చూడండి టచ్ అయితే ఇక్కడ నుండి ఫాలో వచ్చింది ఈ మూమెంట్ క్యాప్చర్ చేసి సరిపోతుంది మనకు ఓకే ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఫ్రెష్ లెవెల్స్ ట్రై చేయండి రెండోసారి మూడోసారి ట్రై చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంటాయి మాక్సిమం ఓకేనా మాక్సిమం ఫెయిల్ అవుతుంటాయి సో కన్సల్టేషన్ ఉంటాయి చాలా వరకు కన్సల్టేషన్ తర్వాత దాని బయటికి ప్రైస్ వస్తుంటది ఈడ కూడా ఉంది ఈడ కూడా చూడండి ఓకే ఇది బయటకు వచ్చి క్లోజ్ అయింది కానీ క్లోజ్ అవుతుంటే బ్రేక్అౌట్ అవుతుంటే క్రాసింగ్ అవుతుంటే బ్రేక్అౌట్ లో మీరు ట్రేడ్ చేయాలి అనుకోని అనుకోకండి మళ్ళా ఈ జోన్ కి వస్తుంది ప్రైస్ ఈ కన్సల్టేషన్ ఏదైతుందో ఇందులో ఒకటి రెండు ఉంటాయి ఒకటి రెండు రెండే ఉన్నాయి ఓకే ఈ కన్సల్టేషన్ లోకి మళ్ళా వచ్చి ప్రైస్ అనేది డౌన్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎక్కడైనా ఉంటాయి ఇవి ఎక్కడైనా బట్ ఆ కన్సల్టేషన్ నుండి స్ట్రాంగ్ గా బయటకు రావాలి క్యాండిల్ ఇగో ఈడ కూడా చూడండి ఇది చూసుకుంటే మూడు క్యాండిల్ ఉన్నాయా ఈ మూడు క్యాండిల్ ఒకటే క్యాండిల్ అనుకోండి ఇది ఓకే ఈ ఈ రెండు రెడ్ కలర్ చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఇది ఈ కన్సల్టేషన్ డ్రా చేసుకుంటే ఓకే ఇంకా విక్ మొత్తం కన్సల్టేషన్ అవసరం లేదు ఓన్లీ ఇంతవరకే డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మూడు క్యాండిల్స్ మధ్యలో ఇక్కడ ఒకటే క్యాండిల్ ఉంటే హై ప్రాబిలిటీ అనమాట ఇట్లా మూడే ఉంటే లేదు అటొకటి ఇటొకటి సింగిల్ క్యాండిల్ ఉండాలా మధ్యలో రెండు మూడు ఉన్నా కూడా పర్లేదు బట్ అది లో ప్రాబిలిటీ ఎంట్రీస్ అయిపోతాయి అనమాట అండ్ ఇంకో విషయం అనుకోవచ్చు మీరు మధ్యలో ఒకటి ఉండి ఇటు రెండు ఇటు మూడు రెండు కాదు మిడిల్ లో ఒకటి కానీ రెండు కానీ మూడు కానీ ఉండొచ్చు కానీ ప్రాబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది మధ్యలో కూడా ఒకటే క్యాండిల్ ఉంది అంటేనే అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటది ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుండి రిజెక్ట్ అయిందా సో ఇదే అనమాట మనం మీకు స్టాప్ లాస్ ఏడబెట్టుకుంటాం జనరల్ గా అయితే దీని కింద అంటే అగ్రెసివ్ అవుతుంది దీని కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది ఏంటంటే హెడ్జింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రైస్ యాక్షన్ మనం ఒక రేంజ్ డ్రా చేయొచ్చు టెన్ మినిట్స్ పోతాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మూడు క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి మూడు క్యాండిల్స్ లకి వెళ్ళి ఇది బయటకు వచ్చింది అవును ఇది బయటకు వచ్చి ఏమైతుంది ఇది సప్లై అవుతుంది కానీ సప్లై వెంటనే మిస్ అయింది కాకపోతే ఇది ప్రైస్ అయితే డౌన్ కి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఒకసారి మిస్ అయిందా ఇక టచ్ కాలేదు ఇది ఫ్రెష్ అని చెప్పుకుంటే మళ్ళీ టచ్ అయితే సెల్ చేయొద్దు ఒకసారి మిస్ అయింది అంటే ఇది యాక్చువల్ గా ఇది రెస్పెక్ట్ చేసే వచ్చింది ఒక లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటే అది ఇట్లా మనం ఇది డ్రా చేసినాం ఇది మిడిల్ది ఇది గ్రీన్ ఇది రెడ్ అనుకోండి కాకపోతే ఇది రెడ్ ఇది రెడ్ ఈ గ్రీన్ కూడా ఇదే లెవెల్ కి వస్తుంది అనమాట సో నేను ఏం చెప్పిన ఎంటైర్ జోన్ కన్సల్టేషన్ ది ఇది యాక్చువల్ గా మీకు చూపిస్తా చూడు ఇది రెడ్ ఆ గ్రీన్ గ్రీన్ రెడ్ ఇది యాక్చువల్ గా కన్సల్టేషన్ సో ఇది క్లోజ్ అయిందా క్లోజ్ అయినాక ఈ చిన్నది ట్రిగ్గర్ కాలే కానీ ఇది ట్రిగ్గర్ అయింది ఇది ట్రిగ్గర్ అయింది ఇక్కడ నుండి కిందకి వచ్చేసింది సో ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలా ఎందుకు అంటే రెండోసారి ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అయితుంటది కదా చూడు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ టచ్ అయింది చూడు ఇక్కడ రెండోసారి టచ్ అయింది మళ్ళా ఫెయిల్ అయిపోయింది సో ఫెయిల్ అయితే ఏం చేస్తాం ఒక్కసారి స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అయితేనే మళ్ళా మెల్లమెల్లంగా చిన్న చిన్న క్యాండిల్ ఇట్లా కింద కింద చిన్న చిన్న క్యాండిల్ ఇట్లా క్లోజ్ అయితే కాదు స్ట్రాంగ్ క్లోజ్ అయితే ఇప్పుడు చూడు కింద ఎంత స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ వచ్చింది ఇదే జోన్ కి పైన కూడా వస్తే మనం బుల్లి సైడ్ వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు మళ్ళా ఫ్రెష్ ఎంట్రీ అనేది తీసుకోవచ్చు ఓకే బేరీ సైడ్ ఒకటే ఉంటది ఫస్ట్ టైం
ఇది మీద ఓపెన్ అయింది మీద ఓపెన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంట్లో టెస్ట్ చేసి మళ్ళా పోయింది అప్పుడు నేను బైంగ్ ప్లాన్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పోతాను అంటే డైరెక్ట్ డే టైం ఫ్రేమ్ నుండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇప్పుడు ఇది మీద క్లోజ్ అయింది ఫస్ట్ క్యాండిల్ మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసి పైకి పోవాలి అంటే ఏం చేస్తాం ఈడ కింద ఏమైనా ఉందా అని చూసుకుంటా కింద ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఈడ ఒకటి ఈడ రెండు ఉన్నాయి ఈడ ఒకటి ఉంది ఈడ చూసిరా రెడ్ గ్రీన్ రెడ్ రెడ్ అంటే ఇది హై ప్రాబిలిటీ ఏ మొత్తం బాడీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అయ్యే టైం ఫ్రేమ్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం అయ్యే టైం ఫ్రేమ్ లో ఇది జోనే అది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయింది క్లోజ్ అయినాక మనం ఇది డ్రా చేసుకో క్లోజ్ అయినాక మళ్ళీ టెస్ట్ అయిందా చూడు ఓకే అంటే ఇది ఒక స్నైపర్ లాగా తీసుకుంటాం అనమాట సరే ఇది మిస్ అయిపోయినా కూడా మనకి ఏమైతే తెలుసా ఇది జోన్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఇప్పుడు చూడు ఇది తీసేస్తా జోన్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఇది ఒకవేళ ట్రిగ్గర్ కాదనుకుని వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం మిస్ చేసి మళ్ళీ ఏదో ఒక ట్రిగ్గర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి లేదు ఓకే వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా ట్రిగ్గర్ అయింది ఇంట్లో కూడా లోపలికి వచ్చినాక ఇంటర్నే ఎంట్రీ లాంటిది తీసుకోకుండా చూడు ఇది ఈడ ఒక ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేసి కిందికి వచ్చింది ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేస్తే ఈడ సెల్ చేసే వాళ్ళం అవునా డైరెక్ట్ గా ఇంత ముందు మొదట్లో మాట్లాడుకున్నట్టు కానీ ఇప్పుడు మనం సింగ్ ట్రేడ్ చేయబోతున్నాం కానీ ఇప్పుడు మనం సింగ్ ట్రేడ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఇదంతా డిమాండ్ జోనే అవునా డిమాండ్ జోన్ లో డిమాండ్ గురించి వెతకాలి డిమాండ్ అంటే బైయింగ్ ప్యాటర్న్ ఇది ఓకే సెల్లింగ్ బైయింగ్ రెండు అవుతుంది ఇది అవునా ఇప్పుడు ఇది దీని కింద క్లోజ్ అయితే మనం సెల్ చేస్తామా చెయ్యం మళ్ళా పోయి దీని మీద క్లోజ్ అవ్వాలి అప్పుడే మనము బైయింగ్ చేస్తాం ఎందుకు బైయింగ్ చేయాలంటే ఉన్నది డిమాండ్ జోన్ లా డిమాండ్ జోన్ హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంది అంటే డే టైం ఫ్రేమ్ లో డిమాండ్ జోన్ ఉంది ఇది ఇంత చిన్న ప్యాటర్న్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ది సెల్లింగ్ వచ్చింది అనుకో సెల్ చేయొద్దు ఒకవేళ మనం డిమాండ్ జోన్ చూడకుండా ఇక్కడ సెల్ చేసినాం అనుకో ప్యాటర్న్ ని చూసి డైరెక్ట్ గా స్టాప్ లాస్ హిట్ అవుతుంటది అప్పుడు అనిపిస్తుంది మనకి ఎందుకు హిట్ అయింది మంచిగా ప్యాటర్న్ ఫీల్ ఎందుకు అయింది అని సో దాని వెనుక రీజన్ ఉంటది అందుకే ఇప్పుడు డిమాండ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ దీన్ని డిమాండ్ గా మార్చుకోవాలి మనం ఎట్లా ఎట్లా అంటే దీని మీద క్లోజ్ అవ్వాలి ఆ క్యాండిల్ ఇప్పుడు డ్రా చేసిన ఇది పింక్ పెడతా ఓకే ఈ మూడు క్యాండిల్స్ కు పెట్టిన దీని మీద ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో రీటెస్ట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేసి ఎంట్రీ తీసుకోవాలి ఇక్కడ రీటెస్ట్ చేసిందా చేసింది కదా ఇది ఎంట్రీ దీని కింద స్టాప్ లాస్ ఓకే ఫైన్ ఇట్లా పెట్టినాం ఓకే ఇప్పుడు డే టైం ఫ్రేమ్ పోవాలి మళ్ళీ చూడు ఇదే కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇది ఏడికెళ్ళి ఫాలో అయిందో చూడండి ఈడికెళ్ళి ఫాలో అయిందా ఈడ ఒకటి సేమ్ ప్యాటర్న్ చూసుకోవాలా ఇక్కడ కూడా ఉంది ప్యాటర్న్ ఇది కానీ ఇది లో ప్రాబిలిటీ అంటే మధ్యలో ఒకటే క్యాండిల్ కాకుండా రెండు ఉన్నాయి సో ఇది ఈజీగా రీచ్ చేసేస్తుంది మనం ఓకే మనకు హై ప్రాబిలిటీ ఏంటంటే మధ్యలో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ అవి ఇంపార్టెంట్ అయినా కూడా అవి కూడా హై ప్రాబిలిటీ కావు ఎందుకు కాదు అంటే సింపుల్ గా ఒక విషయం చెప్తాం దీని తర్వాత ప్రైస్ చాలా వరకు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ప్రైస్ ఉంటేనే తీసుకోవాలి లేకపోతే తీసుకోవద్దు అనమాట ఇక్కడ అంత పర్ఫెక్ట్ ప్రైస్ అయితే లేదు ఇప్పుడు ఇంతో అంత ప్రైస్ ఏదైంది అంటే ఇది మూడు చూస్తున్నా ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ దీని కిందకి వచ్చిన ప్రైస్ గానీ మళ్ళా ఈ టచ్ చేస్తే ఇక్కడికి సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది ఓకే ఇది రీటెస్ట్ చేసిన అప్పటికి కూడా మనకు మళ్ళా ఇంకా స్ట్రాంగ్ టచ్ రిజెక్షన్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది ఛాన్స్ ఉంటది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఈయన దాకా టార్గెట్ పెట్టుకుంటాం అయిపోయింది ప్లాన్ ఇప్పుడు వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఉంది ఇది ప్లాన్ ఇట్లా చేయాలి స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అని చెప్తున్నా స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కి స్నైపర్ ఎంట్రీ అయ్యే తీసుకోవాలి నార్మల్ గా అయితే తీసుకుంటే పనికి రాదు ఓకే పొజిషనల్ లాంటిది ఇప్పుడు డే టైం ఫ్రేమ్ లో చూసినామా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో తీసుకున్నాం అంటే స్వింగ్ కి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ అంతకు మించి పోవద్దు అనమాట ఎంట్రీకి పోతే ఫెయిల్ అవుతుంది మొత్తం సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే సాధ్యమవుతుంది మీరు ఏదైనా చూడండి ఏ టైం ఫ్రేమ్ అన్నా చూడండి ఇప్పుడు ఈడ కూడా చూపిస్తాం ఈడ అంత స్ట్రాంగ్ ఏది ఉందా అంటే ఇది ఉంది ఈడు ఉంది ఒకటి ఇది దీంట్లో ఏమైనా ట్రిగ్గర్ అయిందా ట్రిగ్గర్ కాలే ఇది మంచి లెవెల్ అనమాట దీంట్లోకి వస్తే మళ్ళా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ తో చెక్ చేసుకోవాలి ఇంకేంటన్నా చూడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కి వెళ్ళి మళ్ళా స్కాల్పింగ్ గురించి చెప్తాం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఇక్కడ చెప్తాం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైనా ప్యాటర్న్ కనబడుతుందా కనబడలే లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ పోవాలి టెన్ మినిట్స్ ఇక్కడ కనబడుతుందా కనబడుతుంది కానీ ఇది చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఈ మూడు ఒక రేంజ్ ఉంది చూడు ఓకే చాలా పెద్
సో ఈ రేంజ్ వచ్చేసి ఇది రెస్పెక్ట్ అనమాట ఈ రేంజ్ వచ్చేసి ఇది సో అందుకు ఇంట్లోనే తిరిగి చూడండి ఈడర్ రెస్పెక్ట్ చేసి ఈడర్ రెస్పెక్ట్ చేసి ఈడర్ రెస్పెక్ట్ చేసి ఇవన్నీ రెస్పెక్ట్ చేసి ఓకే చాలా పవర్ఫుల్ ఇది ఒక రేంజ్ ఏడో మార్కెట్ ఉండొచ్చు లేదు అనేది కూడా చెప్పేయచ్చు అంత బాగుంటది సో అదే అంటున్నా ఇప్పుడు లో టైం ఫ్రేమ్ కు పోతే ఎంట్రీ బాగా దొరుకుతాయి ఇప్పుడు వన్ మినిట్ లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి ప్రైస్ కిందకి వచ్చింది మీద ఏదైనా ఉందా అంటే ఈడ చూడండి ఇది ఉంది దీన్ని టచ్ కాగానే రిజెక్షన్ రాగానే ఈడ సెల్ చేస్తే రెండు క్యాండిల్ వచ్చేస్తాయి లేదు దీనికన్నా మీద చూసుకుంటే ఈడ ఇది ఉంది చూడు ఇది క్లోజ్ అయినాక కూడా టచ్ అయింది ఈడ సెల్ చేస్తామా చేస్తాం ఖచ్చితంగా సో ఇట్లా చూసుకోవాలి ఎక్కడ అంటే లో టైం ఫ్రేమ్ కి వెళ్తే పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే తీసుకోండి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నది తీసుకున్నారు కదా అని చెప్పి లో టైం ఫ్రేమ్ లో తీసుకోవద్దు అది కూడా లో టైం ఫ్రేమ్ లో సింగిల్ క్యాండిల్స్ ఉండాలి త్రీ క్యాండిల్స్ మధ్యలో టూ టూ క్యాండిల్స్ ఉంటే తీసుకోవద్దు యాక్చువల్ గా బట్ ఇది మేజర్ టైం ఫ్రేమ్ జోన్ అనుకోండి ఇన్లా లో ప్రాబిలిటీ ఎంట్రీ లో టైం ఫ్రేమ్ ది తీసుకోవచ్చు మేజర్ జోన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా వన్ మినిట్ త్రీ మినిట్స్ లో అయితే తీసుకోవద్దు ఫెయిల్ అయిపోతాయి ఓకే అర్థమైంది కదా ఇంత పర్ఫెక్ట్ క్యాండిల్స్ అంటే ఇడు ఉన్నాయి చూడండి ఇది ఉందా మూడు ఇవి పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఓకే దీని మీద క్లోజ్ అయిందా క్లోజ్ అయినా కిందనే టెస్ట్ అయింది కింది పోవు ఇంకా ఎగురుతుంది ఇంకా అది సో ఇది మీరు యూజ్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి అబ్జర్వేషన్ చేయండి మీరు ఎంత నేర్చుకుంటే అంత నేర్చుకోండి కానీ నేను చెప్పడానికి అయితే రెడీ ఉంటా ఇక చూడడం నేర్చుకోవడం అనేది మీ ఇష్టం ఇంకా అది సో నేను ఇంత ముందు కన్నా నేను చూడండి అని చేయండి అని చెప్పి చాలా వీడియోలు చేసి అందులో కొంచెం సైకాలజీ పాయింట్స్ కూడా చెప్పుకుంటూ మీకు క్లాసెస్ పీక్కుంటూ వచ్చేవాడిని ఇప్పుడు అలాంటి క్లాసెస్ పీక్ అను ఎందుకంటే మేబీ చాలా మంది బోర్ కొట్టొచ్చది ఊకేయుడు అట్లా చేయి ఇట్లా చేయని చెప్తుండు మమ్మల్ని నిమ్మలంగా నేర్చుకొని సెలేడని ఓకే నేర్చుకోండి బట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అయితే ఏం జరగదని చెప్తున్నా సో ఒకటే బుల్లి సైడ్ ప్రైస్ ఉంది అంటే మనకు ఆ ప్యాటర్న్ కి కింద క్లోజ్ అయినా సెల్లింగ్ చేయొద్దు మళ్ళా రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళా పైన క్లోజ్ అయితే రీటెస్ట్ మీద బయింగ్ ప్లాన్ అనేది చేసుకుంటుంటాం మనం అది బేరీ సైడ్ ఉంది మార్కెట్ అనుకుంటే ఒకవేళ అది ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేసి పైన బ్రేక్ అయినా కూడా మనం బయింగ్ సైడ్ అయితే పోము మళ్ళా అది వచ్చి కింద బ్రేక్అవుట్ అయితే బ్రేక్అవుట్ అయినాక రీటెస్ట్ చేస్తేనే మనం సెల్లింగ్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తాం లేకుంటే లేదు స్వింగ్ ట్రేడింగ్ చేయాలంటే వన్ అవర్ మాక్సిమం ఎంట్రీ పాయింట్ సో వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది ఎంట్రీ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి బట్ దానికి వన్ డే వీక్లీ ఇలాంటి టైం ఫ్రేమ్ చూసుకున్నాక లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో మళ్ళా ప్యాటర్న్ చూసుకుని ఎంట్రీ తీసుకుంటే స్వింగ్ అవుతుంది లేకుంటే స్వింగ్ కూడా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇంట్రాడే లో కూడా టెన్ మినిట్స్ లో చూపిస్తా ఈడ చూడు ఎంత బాగున్నాయో ఇది నేను చెప్పింది ప్యాటర్న్ యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ ఇది ఓ లెక్క ప్రకారం చూస్తే దీని మా హై కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చాలా చాలా మాస్టర్ ఎంట్రీ ఇప్పుడు ఈడికి వస్తే ప్రైస్ అనేది ఖచ్చితంగా మినిమం మూమెంట్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో మేబీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు రేపటి దినం ఇప్పుడు చూడు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఉందిగా ఒకవేళ ప్రైస్ డౌన్ కి వచ్చింది అనుకో ఇది రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చేస్తుంది ఇది ఒకటే కాన్సెప్ట్ కాదు నేను నాలుగు కాన్సెప్ట్ ఐదు కాన్సెప్ట్ చూసి ఏ దాంట్లో ఎట్లా ఉందని చూసి ఏది పవర్ఫుల్ లో చూసి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఏవేవి ప్యాటర్న్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఏవే వచ్చినాయి అనేది చూసుకున్నాక తర్వాత నేను లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో చూసుకుంటా లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో అయితే కొంచెం అటిట్ ఉన్నా తీసుకుంటా హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇటు ఇండ్లకు వచ్చింది అనుకో ఒకటి ఏదన్నా అప్పుడు వన్ మినిట్ పోతా వన్ మినిట్ పోయి ఫస్ట్ ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అయినాక తర్వాత అది బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది కదా బుల్లి సైడే ఎందుకు అంటే ఇది డిమాండ్ జోన్ కాబట్టి ఇట్లా ఇట్లా వచ్చింది అనుకో ఇట్లా బ్రేక్ అయింది అనుకో ఇదే నా జోన్ మళ్ళీ ఇది రిటెస్ట్ చేసి ఇక్కడ నుండి బుల్లి సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తాం ఇక్కడ మీరు రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో అనేది మాస్టర్ లెవెల్ లో ఉంటది సో పర్ఫెక్ట్ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో తోటి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎందుకు చెప్పిన అంటే చాలా మందికి ఈ జోన్స్ అనేది తెలియదు ప్రైస్ ఎట్లా పని చేస్తుందో తెలియదు ఇక్కడ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే చూడు బుల్లి ట్రెండ్ లలో పులిష్ క్యాండిల్ లో మధ్యలో షార్ప్ క్యాండిల్ వచ్చి మళ్ళీ రికవర్ చేస్తుంటది కదా అప్పుడు ఈ ట్రాప్ ఏదైతే చేస్తారో ఆ ట్రాపింగ్ ఏరియా ని మనం ఇప్పుడు డిమాండ్ అండ్ సప్లై లాగా మాట్లాడుకుంటున్నాం అర్థమైంది కదా ఇది సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ చార్ట్స్ మాత్రం గ్రూప్ లో పెడితే నేను సంతోషిస్తా ఓకే అంతకు మించి ఇంకేం అవసరం లేదు సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అన్న విషయం నాకు తెలియదు చేస్తారేమో ప్రాక్టీస్ బట్ నాకు తెలిస్తే నేను కూడా సంతోషిస్తా కదా
ఈ లోపు మీరు జాయిన్ అయితే ఇప్పటి నుండి కంటిన్యూ చేసుకుంటూ రావచ్చు ఆల్రెడీ ఒక పది పదకొండు వీడియోలు ఏమో చేసిన ఒక ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ వరకు బేసిక్స్ ఉంటాయి అక్కడ నుండి కంటిన్యూ అవుతుంది కొంచెం మెల్లమెల్లిగా అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం ఓకేనా సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కోర్స్ జాయిన్ అయినాక మళ్ళీ ఇంకో కోర్స్ కూడా అవసరం ఉండదు మీకు ఇక్కడనే ఒక్క రూపాయి కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఫైన్ కానీ మళ్ళీ దీని తర్వాత కూడా మీరు ఇంకెక్కడికి పోయి కూడా పైసలు పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉండకుండా ఉంటుంది ఓకే పైసలు పెట్టకుండా ప్లాన్ చేస్తున్నా ఎందుకు అంటే మీరు ఇంకో కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేసేస్తాం ఇంట్లోనే బట్ దీనికోసం మాత్రం ఒక డీమ్యాట్ అకౌంట్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఏదైతే మిస్టర్ ట్రేడర్ అఫీషియల్ ఛానల్ ఉందో దాని వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో లింక్స్ ఉంటాయి దాని వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు డీమ్యాట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఏదో ఒక అకౌంట్ తీసుకొని మీరు అలా యాక్టివ్గా ఉంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి వీడియో ఉంది కదా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి ఈ డీమ్యాట్ అకౌంట్స్లో ఏదో ఒక అకౌంట్ మీరు తీసుకుని యాక్టివ్గా ఉంటే ఆ తర్వాత మీరు ఈడ ఇచ్చిన వెబ్సైట్ లింక్ ఉంది కదా మిస్టర్ ట్రేడర్ అఫీషియల్ డాట్ కామ్ అని సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయినాక మీరు ఇక్కడ నాకు లాగిన్ వచ్చింది కదా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అని వస్తుంది లేకపోతే మీకు లాగిన్ అని క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది మీరు తీసుకున్న డిమాట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డిమాట్ అకౌంట్ మీ డీటెయిల్స్ అంటే మీ నేము మీ మెయిల్ ఐడి అలాంటి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాక వెయిట్ చేస్తే వన్ వీక్లో మీరు అప్రూవల్ అయిపోతారు ఓకేనా వన్ వీక్ అయితే టైం పడుతుంది ఎందుకంటే చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది మాకు కూడా సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే జాయిన్ అవ్వచ్చు నేర్చుకునే ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఓకేనా ఫైన్ మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది అది క్లిక్ చేసి మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి సర్చ్ చేసి మాత్రం జాయిన్ అవ్వకండి ఎందుకంటున్నా అంటే మీరు సర్చ్ చేసి జాయిన్ అయితే అడుగడుగున ఫేక్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ మీరే ట్రాప్ అవుతారు అన్న ఓకేనా ఈ విషయంలో జాగ్రత్త ఉండండి వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఏదైతే లింక్స్ ఉంటాయో అవి ఒరిజినల్ లింక్స్ దాన్ని క్లిక్ చేసి మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి ఫైన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మాత్రం ఇంతే మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు ఉంటాను బాయ్